টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি এখনকার পর্বে তোমাদের প্রথম অধ্যায় বাস্তব সংখ্যার অনুশীলনের ষোলো উদাহরণ বারো উদাহরণ তেরো এবং পাঠ্য বইতে যে কাজ দেওয়া আছে ক এবং ক আকারে এই অঙ্কগুলা সমাধান করাবো এই অঙ্কগুলা প্রত্যেকটা অঙ্ক হচ্ছে বিয়োগ করো বলা আছে বিয়োগ করতে হবে তো আমরা প্রত্যেকটা অঙ্কই বিয়োগ করো একই টাইপের অঙ্ক তাই এক পর্বে আমি করিয়েছি আর অবশ্যই তোমরা যদি পারো প্রথম পর্বটা দেখে আসবা এই অধ্যায়ের কারণ প্রথম পর্বটায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি কারণ প্রথম পর্বটা তুই দেখে আসলে তোমাদের এই বেসিক সম্পর্কে একেবারে বিষয় সব বিষয় ক্লিয়ার হবে তাই প্রথম পর্বটা না দেখে এই এই পর্বটা দেখা আমি মনে করি সমীচীন নয় তুমি প্রথম পর্বটা দেখবে দেখার পরে এই পর্বটা দেখবে এতে তোমার জন্য দেখবা যে অনেক ভালো হবে তো এখন দেখো যে ওটা বিয়োগ করতে বলা আছে সবগুলাই একই রকম তো আমরা প্রথমে ষোলোর ঘ থেকে ঘ নং করাবো এটার এটার থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে ষোলোর ঘ তো আমরা বিয়োগ করার জন্য এইটা এবং এইটাকে আমরা প্রথমে স্বদেশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করব আর যদি পৌনবণিক না থাকতো সাপোজ তাহলে তো এই উপরে যে পৌনবণিক আছে এটা যদি না থাকতো তাহলে তো এটা থ্রি ফোরের অঙ্কের মতো হতো বা ওয়ান টু এর অঙ্কের মতো হতো তখন জাস্ট বিয়োগ করে দিত তাহলেই হয়ে যেত কিন্তু সেটা তো না আসে পৌনবণিক যেহেতু আছে তাই আমরা স্বদেশ করব এখন আমরা স্বদেশ করব স্বদেশ করার জন্য যে ব্যাপারটা দশমিকের পরে কয়টা কয়টা অনাবৃত এবং কয়টা আবৃত থাকবে সেটা আগে নির্ধারণ করে নেব দেখো যে ব্যাপারটা আমার দশমিকের পরে অনাবৃত পাঠ কয়টা মানে অনাবৃত অঙ্ক কয়টা হবে আর আবৃত অঙ্ক কয়টা হবে আমরা সেটা দেখব দেখো যে ব্যাপারটা আগে আমরা দেখব যে দশমিকের পরে কয়টা অনাবৃত আছে অনাবৃত বলতে কয়টায় পৌনপণিক নাই দেখো প্রথমটার ক্ষেত্রে পৌনপণিক নাই দুইটাই তার মানে টু দুইটায় পৌনপণিক নাই আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে দশমিকের পরে পৌনপণিক নাই একটাই একটাই আর এরপরে দেখো আবৃত আবৃত বলতে কয়টায় পৌনপণিক আছে তাহলে দশমিকের পর পৌনপণিক আছে একটাই আর এই ক্ষেত্রে দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে তিনটাই আর নিয়ম হচ্ছে যে আমার দশমিকের পরে আমার মানে অঙ্ক সংখ্যা কত হবে সেটা হলো অনাবৃতর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা নেব এখানে সবচেয়ে বড় আছে হচ্ছে ওয়ান আর টু এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে টু তার মানে এখানে অনাবৃত অনাবৃত অংশের মানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে হচ্ছে টু আর আবৃত অঙ্কের অঙ্ক সংখ্যা হবে এই এই দুইটা লসাগু মানে ওয়ান আর থ্রি লসাগু হচ্ছে ওয়ান আর থ্রি লসাগু হচ্ছে থ্রি তার মানে থ্রি হবে তার মানে আমরা লিখব এখানে অনাবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা হবে টু এবং আবৃত অঙ্কের অঙ্ক সংখ্যা হবে ওয়ান ও থ্রি এর লসাগু থ্রি এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দশমিকের পরে টোটাল অঙ্ক সংখ্যা হবে কয়টা দেখো টু আর থ্রি যোগ করলে হবে হচ্ছে ফাইভ তার মানে টোটাল অঙ্ক সংখ্যা হবে হচ্ছে ফাইভ তার মানে আমরা নাইনটিন পয়েন্ট দেখো যে ব্যাপারটা আমার থ্রি ফোর আমার পৌনপণিক আছে ফাইভের উপরে তার মানে ফাইভ কিন্তু বারবার রিপিট করবে তার মানে ফাইভ ফাইভ দেখো এখানে আমরা কয় ঘর দশমিকের পরে আমার অঙ্ক সংখ্যা হবে পাঁচটা তার মানে একটা দুইটা তিনটা চারটা আর এ হচ্ছে পাঁচটা দেখো থ্রি মানে এবার দেখো যে ব্যাপারটা আমার অনাবৃত হবে হচ্ছে দুইটা দুইটা হচ্ছে থ্রি ফোর অনাবৃত আর আবৃত মানে পৌনপণিক হবে হচ্ছে তিনটাই তার মানে এইটা আর তিনটাই মানে এইটা আর এইটাতে হবে এবার দেখো থার্টিন পয়েন্ট এবার দেখো টু টু আর থ্রি ফোর ফাইভ নাইন থ্রি ফোর নাইনের উপরে পৌনপণিক আছে মানে থ্রির উপরে আছে আর নাইনের উপরে আছে মানে থ্রি ফোর নাইন বারবার রিপিট করবে তার মানে লিখবো থ্রি ফোর নাইন থ্রি ফোর নাইন যেহেতু আমার দশমিকের পরে আমরা লিখব হচ্ছে পাঁচ অঙ্ক সংখ্যা হবে পাঁচটা তার মানে পাঁচ ঘর লিখবো তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ লিখা শেষ দেখো থ্রি ফোর আমার টু ছিল টু লিখছি থ্রি ফোর নাইন আবার থ্রি ফোর নাইন এরম হবে তার মানে থ্রি ফোর নাইন থ্রি এরপরে ফোর নাইন হবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার পৌনপণিক হবে দেখো এখানে এই ক্ষেত্রে আমার অনাবৃত মানে পৌনপণিক হবে না দুইটার ক্ষেত্রে আর পৌনপণিক হবে হচ্ছে তিনটার ক্ষেত্রে মানে এইটা আর এইটার ক্ষেত্রে হবে দেখো এইটা আর এইটা আমার অলরেডি স্বদেশ হয়ে গেছে দেখো আমরা যদি দেখি বিশ্লেষণ করি পৌন দশমিকের পরে পৌনপণিক নাই দুইটাই আর পৌনপণিক আছে তিনটাই দশমিকের পরে পৌনপণিক নাই দুইটাই পৌনপণিক আছে তিনটাই দেখো আমরা দুইটা স্বদেশ করে ফেলছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এইখানে খারা দাগ দিয়ে পরের দুই ডিজিট আবার লিখব কেন লিখব কারণ আমি একটু পরে বলতেছি দেখো যেহেতু ফাইভ বারবার রিপিট করতেছিল তার মানে ফাইভ 
फाइव और एखे रिपीट कर थ्री फोर नाइन तेल थ्री फोर नाइन अलरेडी थ्री लिखी तर फोर नाइन अच्छा देखो जो बेपारे हलो नर्माल नियमे जो भाव जोग वियोग करी वियोग करी से भाव वियोग करब नर्माल नियम में वियोग करब देखो फाइव थे नाइन जाए ना तो यहां जो बेपार से हलो धार निब धार जो दस नहीं दस और पाँच मिले है पंदो पंदर थे जो नाइन माइनस करी पंद माइनस नाइन समान हे सिक्स एबारा जेटा धार नहीं दीब तब मैं वन दिए दी फोर और वन मिले फाइव फाइव माइनस फाइव समान है जिरो एन पास क्यों करीखने ऊपर फोर थकतो नीचे जो फाइव थकत तेल एखन थे एक मैं एखन थे एखन थे दस धार कर ना लगत धार नित तक पर लगत से ही जो आप दाग दिए ये कर देखो ये टाइप दो एक अंक कर ले तक और बुझा देखो जो बेपार फाइव थे थ्री बद दी है टू टूर पर दीब पौन पौनिक ए फाइव माइनस नाइन देखो फाइव माइनस नाइन जाए ना तीन ये दस धार निब तो दस धार नि तो दस और पाँच मिले है पंदो 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 थे नाइन बद दी है सिक्स एबार् धार निया एक जो इन्हें दिए दस एक जो इन्हें दिए दी तो फाइव फाइव माइनस फाइव मान हम हे जिरो फोर माइनस थ्री समान है वान और थ्री माइनस टू समान है वान और नाइन माइनस थ्री समान है सिक्स और ये पॉइंट छो पॉन्ट दीब और वन माइनस वन समान है जिरो तर मैं जो बेपार एनसार तेल लिखब निम्न वियोग फल देखो हमें निम्न वियोग फल है सिक्स पॉइंट वान वान जिरो सिक्स टू हमारे जिरो पर पौनपणिक आज टूर पर पौनपणिक आज हमें खराब दाग दिए पास लिखी से लिखा लागे ना हमारे जस्ट एखन थे जो मैं धान नित जो लागत से ही हमारे लिखा तो एम देखो जो बेपार से हलो पास लिखब ना हमारे अन्सार होता है ये हे निम्न वियोग फल एन षोलोर ग कर बला आज एत माइनस एत मान ये वियोग करते हैं तो आगे प्रथम दुईटा के सदृश आवृत दशमिक भग्नांशे प्रकाश करब तो देखो जो बेपार से हलो आगे मत देखो अनबृत अनबृत अंश कयटा और आवृत अंश कयटा देखो हमार प्रथमटा दशमिकर पर अनबृत बोलते पौनपणिक नाई पौनपणिक नाई हे दुईटाई और देखो जो बेपार यटार क्षेत्र हमारे पौनपणिक नाई हे द्वितार क्षेत्र हे एक एक क्षेत्र में सर्वोच्चता निब सर्वोच्च हे टू और एबार देखो देखो ये दशमिकर पर पौनपणिक नाई को पौनपणिक आसे एरम को नाई तर मैंने पौनपणिक आसे एम को नाई तर मैंने आवृत अंश जिरो मैं आवृत को नाई एरपर देखो ये आवृत व पौनपणिक आसे दुईटाई तर मैंने दुईटा आसे और एक क्षेत्र में क्षा करब से हलो लसागु निब देखो ये लसागु अब हे टू देखो हमारे ये नाई तर मैं जिरो आसे तर मैं टू टू टूएल लसागु अब हे टू तर मैंने देखो जो बेपार से अनबृत अंशर अंक संख्या है टू एवं आवृत अंशर अंक संख्या है टू एक् देखो जो बेपार मैं टोटाल अंक संख्या दशमिकर पर टू प्लस टू इक्ल टू फोर तर मैं एट पॉइंट एब देखो फोर नाइन देखो जो बेपार से फोर नाइन एरपर तो नाई पौनपणिक थे ना बार बार लिखतम तेल एन की लिखब एन देखो जो बेपार से हलो जेहतु दशमिकर पर मैं अंक संख्या टोटाल अंक संख्या चार्ट तेल जिरो लिखब देखो ये जिरो लिखले हमें जो जिरो जिरो लिखी से क्षेत्र में ये जा फोर पॉइंट फोर नाइन एर पर जत ही जिरो दी तर भू एक ही सूतरा जिरो जिरो दिए मैं अनबृत हो आवृत होता मैं दुईटार पूरे पौनपणिक और दुईटार पूरे पौनपणिक है ना एक क्षेत्र में देखो फाइव पॉन्ट हमार थ्री एन देखो फाइव सिक्स फाइव सिक्स बार बार रिपिट कर मैं फाइव सिक्स एरपर आर फाइव सिक्स एरपर आर फाइव सिक्स एरपर तर मैं एरपर हमें लिखब फाइव जेहेतु हमारे दशमिकर पर चार्ट तेरा फाइव पर्त लिखी एब देखो हमारे अनबृत हो आवृत हो तेनाटारे यार यार पूरे पौनपणिक है देखो हमारा एरपर जो सिक्स फाइव सिक्स फाइव बार बार लिखी एक ही रकम आसें फाइव सिक्स फाइव आसें एक ही रकम है एन देखो जो बेपार से हलो 
এটা বিয়োগ করব এখন আমার অলরেডি সদিশ হয়ে গেছে দেখো দশমিকের পরে দুইটাই দুইটাই আমার পৌনপণিক নাই আর দুইটাই পৌনপণিক আছে দশমিকের পরে আমার দুইটাই পৌনপণিক নাই দুইটাই পৌনপণিক আছে আর আমরা এখানে খাড়া দাগ দিয়ে আমরা আরও দুইটা লিখে নিব দেখো যে ব্যাপারটা যেহেতু জিরো জিরো যেহেতু এর এই জিরো জিরো বারবার রিপিট করবে তার মানে জিরো জিরো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমার রিপিট করবে ফাইভ সিক্স তার মানে দেখো থ্রি ফাইভ সিক্স ফাইভ সিক্স এরপরে আবার হবে ফাইভ সিক্স দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এই খারা দাগ দিয়ে নিয়েছে এই কারণে দেখো এখন কেন নিয়েছে এবার বুঝতে পারবো এবার আমরা নর্মাল নিয়মে বিয়োগ করবো যদি বিয়োগ করি তাহলে দেখো আমার জিরো মাইনাস ফাইভ এটা যায় না তাহলে আমরা এই এখান থেকে দশ ধার নিব দশ আর জিরো যোগ করলে হয় হচ্ছে দশ আর দশ থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে হয় পাঁচ আর আমার যে হাতের আছে আমি যে ধান নিয়েছিলাম সেই ধারটা আমরা এখানে দিব তার মানে সিক্সের সাথে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা এখানে সিক্সে আমরা ওয়ান দিয়ে দিব তার মানে ওয়ান আর সিক্স মিলে হবে হচ্ছে সেভেন এখন দেখো জিরো মাইনাস সেভেন জিরো আর মাইনাস সেভেন যায় না তার মানে আমরা এইখান থেকে আমরা ধান নিব ধান নিব হচ্ছে দশ আর দশ আর জিরো মিলে হয় জিরো যোগ করলে হয় দশ দশ থেকে সাত বিয়োগ করলে হয় তিন এখন দেখো আমরা এইখানে যে এই যে আমরা এক আমরা ধান নিয়েছিলাম তার তার মানে এখানে আমরা এক দিয়ে দিব তার মানে দেখো পাঁচ আর এক মিলে হয় ছয় এখন দেখো জিরো মাইনাস ছয় জিরো মাইনাস ছয় যায় না তার মানে এখান থেকে আমরা আবার ধান নিব দশ দশ আর জিরো মিলে হয় হচ্ছে জিরো জিরোর থেকে ছয় বাদ দিলে হয় ফোর তার মানে ফোরের পুরো পৌনপণিক এখন এখনই দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই যে এইখানের এইখানের আমরা এক আমরা যে এইখানের ওয়ান আমরা এই ধান নিলাম এই যে এইখানে যে কম হলো এই এই কারণে এই দাগ দিয়ে এই পাশেরটা লেখা এখানে এই এই কারণে আমরা দাগ দিয়ে পাশেরটা লিখছি অবশ্যই পাশেরটা লিখব না হলে অ্যান্সার কিন্তু তোমার মিলবে না এরপরে দেখো আমরা ধান নিয়েছিলাম এক তার মানে ছয় আর এক সাত এবার দেখো এটা যায় না তার মানে এখান থেকে নিলে হয় হচ্ছে দশ মাইনাস সাত সমান হবে হচ্ছে তিন আর এরপরে যেহেতু পৌনপণিক আছে পৌনপণিক দিব এইখানে আমরা এক দিয়ে দিব পাঁচ আর এক মিলে হয় হচ্ছে ছয় নয় বিয়োগ ছয় সমান হয় হচ্ছে তিন এরপরে দেখো চার বিয়োগ তিন সমান হয় হচ্ছে এক আর এই দশমিক এবার দেখো আট বিয়োগ পাঁচ আট বিয়োগ পাঁচ সমান হয় হচ্ছে তিন তার মানে দেখো আমার অ্যান্সার চলে আসছে অতএব নির্ণেয় বিয়োগ ফল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি থ্রি ফোর দেখো যে ব্যাপারটা থ্রি আর ফোরের পরে পৌনপণিক দেওয়া আছে দেখো এই অঙ্কগুলা জাস্ট তুমি যদি সদিশ করতে পারো দুইটা তারপরে এমনি বিয়োগ করো নর্মাল যে বিয়োগ করো সেটা বিয়োগ করো এবং যেখানে আমার পৌন মানে দশ পৌনপণিক আছে সেখানে দাও আর দশমিক যেখানে আছে সেখানে দাও দিলেই আমার অ্যান্সার চলে আসবে আমার এই খারা দাগের পরের টুকু আমার কিছুই না আমরা জাস্ট ওই যে ওই এক আমরা ধান নিয়েছিলাম ওই মানে ধান নিয়েছিলাম ওই ধারের এক দেওয়ার জন্যই আমার এই খারা দাগ দিয়ে পরের টুক লেখা তো অতএব অতএব অ্যান্সার হবে এইটা তার মানে এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমরা এই দুইটা করে দিয়েছি আর পরের গুলা যদি তুমি নিজে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে পারবে আমি দুইটা করে দিয়েছি এগুলা বাকিগুলা তোমার বাসার এইচ ডাবলু থাকলো আর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পর্বটা অবশ্যই দেখে আসবা দেখে আসলে এই অঙ্কগুলা করতে আরও সুবিধা হবে আর এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই